పరపక్షమందున్నవాడవా దైవపక్షమందున్నావా పరపక్షమందున్నవాడవా దైవపక్షమందున్నావా అనే అంశాన్ని ఆలోచించాలి నువ్వు ఎవరి పక్షం ఎవరిది నేను దేవుళ్ళు ఉన్నాను కదా మళ్ళీ ఎవరి పక్షం ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా దేవుళ్ళో ఉన్నవాడు కూడా చాలా మంది దెయ్యం పక్షంగా ఉన్నారని వాటిని చెప్తుంది మీరు అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు వస్తారని చెప్పాడు రాదని చెప్పాడు ఆయన అబద్ధ బోధకులు ప్రవక్తలు వచ్చారంటే విశ్వాసం రాదా వస్తారు అంటే ఏదైతే నమ్మామో దానికి వ్యతిరేకంగా బ్రతుకుతాం అనమాట మనం కొన్ని ఆడిపోతే ఆ వ్యతిరేకమైన బ్రతుకు మనలోనికి తెచ్చేవాడే అప్పవాది ఆ బ్రతుకు మనం బ్రతుకుతున్నామంటే విరోధికి మనం చేరు అయిపోయాం అనుకో మనం తెలియకుండానే కనెక్ట్ అయిపోయాం అనుకో ఉదాహరణ చెప్తాను సంసోలు గారు దేవుని కృప వలన పిలిస్తే అని చేయడానికి వరప్రసాదంగా పుట్టాడే గొట్టాలండి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు పిల్లలు లేదు మామహ గారికి దేవదూత ప్రత్యక్షమై ఆ గొడ్రాయన ఆ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అమ్మా నువ్వు పెట్టను కనబోతున్నావు పిలిస్తీరు అన్ని చేయడానికి ఇస్రాయల్ని విడిపించడానికి ఒక మహా బలశాలి నీ గర్భవాసంలో రాబోతున్నాడు అని సాక్షాత్తు దేవు ఈ దేవుని సాన్నిధ్యంలో ఉన్న పరలోకం అందరూ దేవదూత ఈ లోకాన్ని గురించి చెప్పారండి చిన్న విషయం అది ఇప్పుడు చెప్పండి సంసోం ఎవరి పక్షపు వాడు దైవ పక్షం ఎవరండి అయితే కొన్ని నాలుగు ఏమైనా తెలుసు మీకు బాగా భక్తిలో బ్రతకడం బాగా అలవాటు అయ్యి అలవాటు అయ్యి అలవాటు అయ్యి దెలీలాను చూసి మోహించాడట అసలు సంసోన్ గారికే తెలియలేదు తాను నెమ్మది నెమ్మదిగా దెయ్యం పక్షంలో చేరిపోతున్నాను అంతా వెలికి వచ్చి చూసేసరికి అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా బంతి కానలో ఉన్నాడు కళ్ళు పీకే పడ్డాయి జుట్టు కత్తరించబడింది తెరగలు విసురుతున్నాడట తెరగలు చూసారా ఒక మహాబలాడ్యుడు ఏ విసురుతున్నాడమ్మ ఎంత సుఖ అప్పుడు అర్థమైంది నేను దేవుని పక్షంగా ఉన్నాననుకున్నాను గాని నన్ను తన పక్షంగా అపవాది చేసేసుకున్నాడు అందుకే నేను నా జీవితం నాశనం అయిపోయినాయి అంత ఇంకా అర్థమైంది మహానుభావుడు భక్తి పరుడు మనకంటే గొప్పవాడు కనుక విశ్వాసంలో ఆ విశ్వాస వీరుడు చెట్ట చెప్పడంలో ప్రాణాలు కోల్పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇలాంటి పనికి బాగా బ్రతుకు బ్రతకూడదని దేవుని ఎదురు కన్నీళ్ళు విడిచి ప్రార్థన చేసి బలాన్ని పొనికి పుచ్చుకుని పిలిస్తీల్లో పదిగాల మందిని చంపేశాడు ఒక కట్టడాన్ని పూజ చేశాడు ఆయన గనక ఇక మనం అనుకోండి ఏమైనా తెలీదు మనకి ఇంకా ఏమైపోయినా ఎవరి పక్షమో ఏంటో ఏమీ తెలీదు అలాంటి ప్రమాదం ఒకటి ఉంది కనుక ఈ రోజు దేవుడు మనతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మనకు తెలియదు మనం ఎవరి పక్షంలో వెళ్ళిపోతున్నామో తెలీదు యహోవా తనను ఎడబాసని ఆయనకు తెలియలేదట సంసం గారి అందుకే ఆ పౌరు గారు ఆత్మీయ తండ్రి పౌరు గారు ఆత్మీయ కుమారుడు తీసు గారి జాగ్రత్తలు ఇదిగో బాధ చేస్తున్నావు కదా ఆయన బాగా చేయకపోదా అంటే ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే సీని గారు సడన్ షాక్లు ఇస్తుంటారు నాకు చూడండి ఏం చెబుతున్నాడు అంటే ఆయన నాయన నువ్వు హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులను బోధించాలి ఏం బోధించాలి అంటే మీరు ఎలాగున్నా పర్వాలేదు అమ్మ దశం బాగా లే మానలేదు కదా మీరు ఐటం అని కానీ పర్వాలేదమ్మా అప్పుడప్పుడు మరి ఇలా అలా ఉంటాం తప్పదు కదా అని కానీ అంటే సేవకునికి ప్రయోజనకరమైనట్టుగా మీరు ఉండండి దేవునికి ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదండి అనే బోధ నేను చేయకూడదు అలాంటి బోధకులు ఎక్కువ మంది ఉండి ఉంటారు అది వెళ్ళకూడదు అనుకోండి వెళితే అండి మరి కానికేద్దాం అనుకున్నానండి దేవునికి అనగాని పాస్ట్ గారు ఐస్ అయిపోతుంటాడు చాలా విచిత్రమైన సందర్భం ఒక సేవకుడు చెప్పాడు అది నమ్మడానికి కూడా నాకు నమ్మాలనిపించలేదు స్టువర్ట్ పూర్వంలో ఉన్నట్టు గతంలో గజదొంగలు ఉన్నారండి అక్కడ ఆ గజదొంగల పేరు ఏమనుకుంటున్నారు ఒక ఆయన పేరు పట్టుబడిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు పేపర్లో వచ్చింది ఇంటి పేరు గజ్జల ఆయన పేరు దావీదు ఏం పేరండి 
దావీది గారు దొంగ అనుకున్నాను నేను అప్పుడు బైబిల్లో దావీది గారు కాదీనా స్టోర్టపురం దావీది గారు ఎవరైనా ఆ దావీది గారు ఏం చేసేవాడు అంటే తెలుసండి రాత్రి దొంగతనానికి వెళ్ళే ముందు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడట పాస్టర్ గారు మరి మేము బయలుదేరుతున్నాం మరి ప్రార్థన చేసి పంపిస్తే విజయంతో తిరిగి వస్తామనేవాడట చూసారా అప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరైనా పట్టుకున్నా సరే మీరు పట్టబడకుండా జారిపోదురుగా కానీ ఇవ్వడం మరి ఏంటో మరి పంపించేవాడు అండి మొత్తానికి పట్టబడిపోయారు దావిది గారు చెరసాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు చూసారా అంటే దొంగతనం తప్పని ఆజ్ఞలు చెబుతున్నా దేవుని మనసు చెబుతున్నా సరే ఎందుకు సేవకుడు తప్పు కాలేదంటే వాళ్ళు దొంగతనం చేసిన చాలా నీతిగా ఉంటారంటే దశింభాగం ఇస్తారట పాస్టర్ గారు తెలుసా మీకు మీకు లెక్క కాదు దొంగతనం చేసిన దాంట్లో ఏమి ఇస్తారు వాళ్ళు పట్టబడితే పాస్టర్ గారికి ఏమైనా బాధ ఎవరు పట్టబడతారు లేదా ఆయన కూడా ఇస్తున్నా నా పేరు చెప్తారా ఏమీ బాధ లేదు కానీ అలాంటి బోధ నువ్వు చేయొద్దు అంటున్నారు పౌలు గారు తీతు గారితో నాయనా నువ్వు హితబోధ అనుకూలమైన సంగతులనే బోధించాలి సుమా అన్నాడు ఆయన ఎలా ఉంటాయండి హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులు అంటే చూడండి ఎలాగనగా అవి ఎలా ఉంటాయంటే వృద్ధులు ఉన్నారా లేరమ్మ దాంట్లో వాళ్ళతో నేనేం చెప్పాలట పౌలు గారు తీతు గారికి ఏం చెప్పని చెబుతున్నాడో అది నేను చెబుతాను చూడండి మళ్ళీ వారు వస్తే చెప్పండి నన్ను మళ్ళీ వారం మీరు కనుక చర్చకు వస్తే నన్ను అడగండి అంత అంత బాధ పెట్టే విధంగా ఉంటాయి ఈ మాటలు అవే చెప్పమంటున్నారండి పౌలు గారు ఇంక ఈ సంఘం ఏం అవ్వలేకపోద్దండి ఏం చెప్పమంటున్నారు చూడండి ఎలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవం గలవారును గౌరవజ్ఞులు అంటే మాన్యులు స్వస్థ బుద్ధి గలవారు ఎలా ఉండాలి నువ్వు వృద్ధులే కదా నీవు మితానుభవం కలిగి ఉండాలి ఏడు ప్రతిదానికి వాగుతున్నావు ప్రతి అక్కర్లేని ప్రతి మాట మాట్లాడుతున్నావు అది నాకు తెలుసు ఇది నాకు తెలుసు అంటున్నావు శక్తి లేకపోయినా సరే ఎన్నో విషయాలు చెప్పి ప్రజలను వక్ర మార్గాన్ని నడిపిస్తున్నావు ఏంటి నీ కథ ఏంటి అసలు ఎవరు మీ అనాలట తల్లి తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ ఏం ఏమంటారు అన్నప్పుడు తీతు గారు చెప్తున్నాడు పౌలు గారు నీకు అక్కర్లేనివి మాట్లాడక నువ్వు మితానుభవుడుగా ఉండాలి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంఘంలో అని చెబుతూ మితానుభవుడును మాన్యులుగా అంటే గౌరవజ్ఞులుగా ఉండాలి ఏమంటే సంఘంలో ఒక వ్యక్తి పెద్ద గౌరవాన్ని ఎప్పుడు పోగొట్టుకుంటాడు చెప్పండి మీరు సంఘంలో ఒక పెద్ద వ్యక్తి గౌరవాన్ని ఎప్పుడు పోగొట్టుకుంటాడు బయటికి వెళ్ళి మరలా లోకంలో బతుకుతున్నట్టుగా బ్రతికితే ఎవరికంటే నబ్బడితే ఏం పోద్ది ఇప్పుడు వీరు మా సంఘ పెద్ద అండి బాబా బయటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటాడో చూడండి అంటారు అంటారా అనరా అలా ఉండకూడదట నువ్వు మాన్యుడిగా ఉండాలి గౌరవింపదగిన వాడిగా ఉండాలి నీ బుద్ధి ఎలా ఉండాలి స్వస్థ బుద్ధి అంటే ఏ విషయంలో ఏ బలహీనత నీలో ఉండకూడదు నువ్వు ఎదుటివాడిని సరిచేసేవాడిగా ఉండాలి స్వస్థ బుద్ధి గలవాడు విశ్వాసము ప్రేమ సహనం మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి కొంచెం నడి వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు యవనస్తులు తొందరపడిపోతారు పెద్దోళ్ళు తొందరపడిపోతుంటారు అందుకని ఏమంటున్నాడు ప్రేమ విశ్వాసము సహనము ఉండాలట లోపం లేని వారై ఉండాలి అవి వృద్ధులైన పెద్దలైన పురుషులకి ఇవి మరి స్త్రీలకి వృద్ధ స్త్రీలు ఏమకత్తలు కాదమ్మా అంటే అర్థం తెలుసా మీకు ఆవిడ ఏమందో తెలుసా నీకు ఇవిడ ఏమనుకుంటుందో తెలుసా నీకు నీకు చెబితే బాధపడతావు అని చెప్పలేదు కానీ అంటారు మళ్ళీ మరి చెప్పకపోతే మరి ఇంకెందుకు మరి అంటే ఇలా అక్కర్లేని విషయాలు మోసుకెళ్తూ కొండెకత్తలుగా ఉన్నోళ్ళు ఉంటారట వయసు మీద పడుతుందంటే ఒక యాభై సంవత్సరాలు వస్తున్నాయనుకోండి ఖచ్చితంగా ఎలాంటి జాబితాలకు వెళ్ళిపోతారు కొండెకత్తలు అలా ఉండడానికి వీళ్ళు ఏదైనా గద్దించో వాళ్ళని అంటే సంఘంలో ఉంటే నువ్వు కొండగత్తుగా ఉండడానికి వీళ్ళేదన్నమాట అలా ఉంటే సంఘంలో అటు వారికి చోటు ఉండదన్నమాట అని చెబుతున్నారన్నమాట ఈ మాటలు చూస్తారా కొండగత్తెలను మిగుల మద్యపానాశక్తులనై ఉండక ప్రవర్తన ఎందు ప్రవర్తనలు ఎలా ఉండాలమ్మా పెద్దోళ్ళకి ఏమి ఉండాలట భయము భక్తి ఉండాలట అది వృద్ధులకి స్త్రీలకి వృద్ధ స్త్రీలు విధవరాండ్రు కానివ్వండి పెనుమిట్టు ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే వయసు మీద పడిందంటే మీరు ఎలా ఉండాలంటే 
దేవుని ఎడల భయభక్తులు గలవారై కొండెగత్తులు కాకుండా ఉండాలి దేవుని వాక్యం దూషింపబడకున్నట్లు యవ్వన స్త్రీలు ఎలా ఉండాలంటే భర్తలకు లోబడాలి యవ్వన స్త్రీలు ఎలా ఉండాలి భర్తకు లోబడాలి లోబడి తమ భర్తలను శిశువులను కూడా ప్రేమించేవారై ఉండాలి స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండాలి ఎలా ఉండాలి పవిత్రులై ఉండాలి యవ్వన స్త్రీలు ఎలా ఉండాలమ్మా పవిత్రులై ఉండాలి ఎంత ఉండి పని పాట లేకుండా ఇదిలో తిరుగుతుంటారు చాలామంది అలా ఉండకూడదు ఎంత ఉండి పని చేసుకుని వారును మంచి వారునే ఉండాలని బుద్ధి చెప్పుచు మంచి ఉపదేశం చేయవారనే ఉండవాలని బోధించు నీ భార్య బిడ్డలకు మంచి చెప్పుకుంటూ నీ భ భర్తకి బిడ్డలకి మంచి చెప్పుకుంటూ దేవుని భక్తిలో పెంచేటట్టుగా నువ్వు ఉండాలి నువ్వు ఉండాలి అలాగా అని యవ్వన బిడ్డలు పెళ్ళి లేని వాళ్ళకి చెబుతున్నాడు ఆయన చూస్తారా ఈ బోధ చెయ్యాలట బోధకుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నాను అనుకోండి అస్తమానును ఏం చేస్తారు మీరు అప్పుడు కోపం వస్తుంటుంది మీకు ఇంకేం ఉండదండి మీకు మెసేజ్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వడం ఏంటి అయినా అస్తమాను పిల్లలు అంటాడు మమ్మల్ని అంటాడు పెద్దోళ్ళని అంటాడు యవనస్తులను అంటాడు అమ్మ నేను అంటున్నాను అంటారా లేకపోతే పౌలు గారు అదే చెప్పమన్నారు అంటారా చూసారా ఏం చెప్పమన్నారు పౌలు గారు ఒకవేళ నేను అది చెప్తున్నాను అంటే ధన్యుణ్యం మరి మీలో ఎంతమంది కోపం వచ్చినా కానీ బోధ అది చేయమని చెబుతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే సంఘం దూషింపబడకుండా దేవుని నామానికి అవమానం కలగకుండా అటువలనే స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండాలని యవ్వన పురుషులను హెచ్చరించాలి యవనస్తులు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి పెళ్ళి కానోళ్ళు కానివ్వండి యవ్వన పురుషులు ఉన్నారా యంగస్టర్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలట స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండాలని హెచ్చరించాలట హెచ్చరించటమే అరే జాగ్రత్తగా ఉండరా అని అనుకోండి ఆడు మళ్ళీ రావట్లేదు ఇంకా ఈయనేమంటున్నాడు కబడ్డా రాట్టిట్ అనుకుంటున్నాడు దాన్ని ఉంటాడాడు నన్ను ఏలెట్టి చూపించాడండి నేను ఎలా ఉంటానండి ఓల్ గారు హెచ్చరించో గద్దించో మన భాషలు ఏంటో చెప్పినా తోలు తీసేయి అది మన భాష అది ఎందుకంటే యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లతారట అది వాకింగ్ చెప్తుంది వాళ్ళ విషయాలు ఎలా ఉండాలి యోబు గారు మంచోడా మీరు మంచోళ్ళ బాగా ఆలోచించి చెప్పండి పర్వాలేదు మరి యోబు గారే మంచోడు వాళ్ళ పిల్లలు మంచోళ్ళ మీ పిల్లలు మంచోళ్ళ యోబు గారి పిల్లలే మంచోళ్ళు మరి యోబు గారు ఎప్పుడు లేచేవాడు తెలుసా వాళ్ళ కోసం తెల్లవారు జన్ లేచి ఏం చేసేవాడు మా పెద్దోడో చిన్నోడో ఏడో ఓడో ఎందుకంటే ఏడు ఏడు మంది పిల్లలు ఆయన మగ పిల్లలు మా పెద్ద అమ్మాయో చిన్న అమ్మాయో మధ్యుల అమ్మాయో మొత్తం మీద ఏదో హృదయంలో అన్నా అనుకుని ఉండి ఉంటారు ఏమని దేవుడి గురించి ఏదైనా తప్పుగా అలా అనుకున్నారంటే నరకానికి పోతారు అలా పోకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిచి నిద్ర లేపి దహన బలి ఇస్తున్నాను ప్రార్థనలో ఉండని వాడండి ఆయన మోకాలు చెప్పులు అరిగిపోతాయి దహన బలి ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుసా గంటసేపు కానీ కాలదండి అది మొత్తం కాలి బూడిద అయిపోవాలి పసుపు అప్పుడు దాకా వెళ్ళి ఏం చేయాలి ప్రభు క్షమించు ప్రభా మా నాన్న ప్రార్థన చేయమన్నారు ప్రభా ఏమో ప్రభా మా హృదయంలో ఏమో అనుకోలేదు ప్రభా ఏమని అనుకున్నామేమో ప్రభా క్షమించండి ప్రభా మన పిల్లలు రే నువ్వు నేను సరిగా లేవు దేవుళ్ళు ప్రార్థన చేయంటే చేయరు వినరు అసలు మాట మనం కూడా ఏమంటాం అంటే వినకపోతే ఏం చేస్తామండి మనం చూసారా జాగ్రత్త ఉండాలి ఎవరి నా పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ప్రేమిన వాళ్ళు అంతేనా ఇంకేమంటున్నాడు తెలుసు ఒక అద్భుతమైన మాట వీళ్ళందరికీ ఎలా ఎందుకు హెచ్చరించాలి హెచ్చరిస్తే సంఘం తగ్గిపోద్దని ఆయనకి తెలుసు తీదు గారి తెలుసు నాకు తెలుసు అయినా సరే ఎందుకు హెచ్చరించాలి హెచ్చరించకపోతే ఒక ప్రమాదం ఉంది ఆ ప్రమాదం ఏంటంటే మీకు ఎవరికి తెలియదు ఆ ప్రమాదం కానీ ఆ ప్రమాదంలో పడతారు మీరు అందరూ ఏంటి ఆ ప్రమాదం అంటే మీకు యాంటీగా ఉన్నాడు ఒకడు ఉన్నాడు పరలోకంలో ఎవడు అపవాది వాడు పరపక్ష మందు ఉంటాడు దేవుని పక్షం కాదాడు అపోజిషన్ ఆడు వాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవునికి ఫిర్యాదు చేస్తాడట మన కోసం స్వస్థ బుద్ధులు ఏదయ్యా సరిగా లేడు వృద్ధుడే అబ్రహం గల్లా జుట్టు మెరిసింది కానీ బుద్ధి బాగాలేదయ్యా అంటాడట వృద్ధ స్త్రీయే 
మంచి తల్లని పిడిపించుకుంటుంది కానీ కొండిగత్తుగా మారడం మానలేదయ్యా పెళ్ళైనానే పవిత్రత లేదయ్యా యవనస్తుడే లోకం కోసం బ్రతుకుతున్నాడయ్యా అని ఎవరు చెప్తారట పరపక్ష మందుండువాడు దేవుణ్ణిలో ఉన్న మనలను గూర్చి ఎవరు ఫిర్యాదు చేస్తారనుకుంటున్నారా మీరు విరోధి అపవాది వెళ్ళిపోతాడు పరలోకానికి దేవునితో మాట్లాడతాడు పరపక్ష మందుండువాడు వాడు మనల్ని గూర్చి చెడు మాట ఏది దేవుని సమక్షంలో చెప్పనేరక ఉన్నట్లు వాడు సిగ్గుపడినట్లు అన్నిటి ఎందు నిన్ను నీవే సత్కార్యములకు సత్కార్యముల విషయమే మాదిరిగా కనపరుచుకునము చూసారా నీ ఉపదేశం మోసం లేనిదిగా మాన్యమైనదిగా నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగా ఉండాలి అలా ఉండాలి బోధ లేకపోతే ఏంటంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు అలాంటి బోధ ఎలా చేయమని దేవుడు నాకు చెబుతున్నారు ఇలా చేయకుండా ఇంకెలాగన్నా చేస్తే మనకి ఏమన్నా నష్టం అంటారా అది ఏంటి నష్టం ఏంటంటారు నష్టం ఏ నష్టం ఏంటో చెప్పలేదు ఎంతగా నాకు ఏ ఏంటమ్మా నష్టం పెద్దలని వృద్ధ స్త్రీలని యవ్వనస్తులను యవ్వన స్త్రీలని అందరినీ రాసి రంపాన పెట్టేసి దేవుని కోసం ఎలా బ్రతకాలి ఆటుటని బల్ల బద్దలు కొట్టేస్తుంటే ఏంటంటారు అలా చేయకపోతే నష్టం అంటున్నాను నేను అలాంటి బోధ చేయకపోతే నష్టం ఏంటి ఏమి లేదు కదా ఏమన్నంటారా ఏమీ లేదా అలాంటి బోధ చేయకపోతే అలా బ్రతకరు మీరు అలా బ్రతకపోతే మీ గురించి ఎవరు ఫిర్యాదు చెప్తారు అప్పు అదేమని పడిపోయాడో చెడిపోయాడో ఏ విషయంలో పడిపోయాడో తెలుసా అని దేవుని దగ్గర చెప్తాడు అనమాట అంటే మనం దేవుని మాటల చేత హెచ్చరింపబడి పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తే మన గురించి చెడ్డ మాట మాట్లాడేవాడిని సన్నిధికి వెళ్ళి చెడ్డ మాట ఏమి మాట్లాడలేక సిగ్గుపడతాడట సిగ్గుపడతాడట వాడిని సిగ్గుపరుస్తారా వాడు చెప్పడానికి ఏమైనా కొన్ని సంగతులు ఇస్తారా అపవాదం సిగ్గుపరుస్తారా మీరు లేకపోతే వాడికి ఏమన్నా నా జీవితం బాగాలేదయ్యా కావాలని దేవుని దగ్గర చెప్పుకుంటారా అలా అని ఎవరు ఎవరు తెలుసా వాడి పక్షమున చేరిపోయిన వారే వాడి పక్షమున చేరిపోయిన వారే చాలా తెలివైనవాడు అండి చెడగొట్టేస్తాడు ఇక్కడ మనల్ని అక్కడికి వెళ్ళి ఏమంటాడు తెలుసా చెడిపోయాడు పడిపోయింది అని చెప్తాడు అందుకే చెడగొట్టిన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పడం ఏదైనా తోటలో ఆదామ వాళ్ళ చేత పండు తినిపించినాడు అవ్వడు అపోదే కదండి అపోదే కదా ఆదాము కానీ అడిగితే మాట చెప్పాడండి అసలు తెలియని వాడు పడగొడతాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమంటాడు మరలా పడిపోయాడు చెడిపోయాడు అని చెప్తాడు మన గురించి చెడ్డ మాట పలుకుతుంటాడు వాడు పరపక్ష మందున్నవాడు వాడు మన పక్షం కాదు వాడు విరోధివాడు మనకి అట్టి వాడు ఒకడు మన జీవితాలను పొంచి చూస్తున్నాడన్న జ్ఞానం లేకుండా బ్రతుకుతున్నాం మనం దేవుళ్ళో అలాంటి వాడు ఒకడు పొంచి చూస్తున్నాడు మన జీవితాలని మన జీవితంలో దినమంతా ఎలా ఉంటున్నామో వాడు చూస్తున్నాడు అసలు మన బ్రతుకు గురించి మనకంటే ఎక్కువగా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడైనా పడితే చూద్దామని అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి జాగ్రత్త పడాలక్కర్లేద్దా ఆ జాగ్రత్త మనకు లేదు ప్రియమైన వాళ్ళ తెలుసు దేవుని ఆశ ఏంటో మీకు అర్థం కావాలి సామాన్య జనులను సైతం యాజకులను సైతం ప్రవక్తలను సైతం గనులను సైతం అధికారులను సైతం వాడు చేజిక్కించుకుంటూ తన పక్షం వారిని చేసేసుకుంటున్నాడు అపవాది తన పక్షం మీరంతా నా పక్షం అంటే మనమంతా పరపక్షం పరలోకముందు దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన పక్షంగా ఇక్కడ ఎవరు ఉండొద్దని చెబుతున్నాడు అయితే దేవుడు అడుగుతున్నారు హెచ్చరింపబడిన మాటలను బట్టి నువ్వు బ్రతుకుతుంటే కనుక నువ్వు నా పక్షమున ఉన్నవాడివే లేదా పరపక్షానికి చెందినవాడివే ఇంతకీ మనలో ఎంతమంది పరపక్షం ఎంతమంది దైవపక్షం దైవపక్షంగా ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు పరపక్షంగా ఉన్నవాడు ఏమైపోతాడు ఈ చిన్న విషయాన్ని చూసి మనం ముగించుకుందాం ఎహెస్కేలు గ్రంథం ఎహెస్కేలు గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై 
ఎహెస్కేల్ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇక్కడ కొన్ని కేటగిరీస్ దేవుడు చెబుతున్నారు నరపుత్రుడా ఎరుషులంలో మీ వాట్ మీ మాట ప్రకటించమంటున్నారు ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూద్దాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ అధ్యాయం అన్నానండి నేను ఆ క్షమించండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన అండి వచ్చిన ఇరవై మూడు మరియు యహోబాకు నాకు ప్రత్యక్షం ఎలాగో సెలవిచ్చాను నరపుత్రుడా ఎరుషులేం నాకు నీవు ఈ మాట ప్రకటింపము నీవు పవిత్రము కాని దేశము అయి ఉన్నావు ఏ దేశం అమ్మా దేశం ఎరుషులేమట అంటే దేవుని పట్టణం దేవుని మందిరం ఉన్న చోటు ఎలా ఉందట పవిత్రము కానిదిగా ఉందట అందుకే దేవుడు అంటున్నారు నువ్వు పవిత్రము కాని దేశము అయి ఉన్నావు ఉగ్రత దిన ముందు నీకు వర్షం రాదు అందులో ప్రవక్తలు కుట్ర చేస్తారు ఉగ్రత దిన ముందు నీకు వర్షం రాదంటే ఉగ్రత దిన వర్షం ఏంటండి అది వాక్యానికి సంబంధించిన మాట అది అంటే నీవు కష్టకాలంలో నువ్వు తిరిగి దేవుని వద్దకు రావడానికి అవకాశమైన వాక్యం నీకు అందదు ప్రవక్తలు కుట్ర చేస్తారు గర్జించుచుండు సింహము వేటను చీల్చినట్లు వారు మనుష్యులను భక్షిస్తారు సొత్తులను ద్రవ్యమును వారు పట్టుకుందరు దానిలో చాలా మందిని వారు విధవరాండ్రుగా చేస్తారు దాని యాజకులు ఎవరట వీడు యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రం నిరాకరించుదురు నాకు ప్రతిష్ఠలకు వస్తువులను అపవిత్రపరచుదురు ప్రతిష్ఠితమైన దానికి సాధారణమైన దానికి భేదమెంచరు పవిత్రమేదో అపవిత్రమేదో తెలుసుకున్నటకు జనులకు నేర్పరు నేను విధించిన విశ్రాంతులను ఆచరింపరు వారి మధ్య నేను దూషింపబడుచున్నాను దేవుడు చెబుతున్నారు ప్రవక్తల వలన దేవుడు దూషింపబడుచున్నారట పాస్టర్ గారి వలన ఏమవుతున్నాడమ్మా దేవుడు పాస్టర్ల వలనే దేవుడు దూషింపబడుతున్నాడు మరి విశ్వాసుల సంగతి ఏంటి చూడండి తర్వాత దానిలో అధిపతులు ఉన్నారు దేవుని సమక్షంగా ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వారు లాభమును సంపాదించుటకే నరహత్య చేయటలోను మనుషులను నశింప చేయటలోను వేటను చీల్చి తోడేళ్ల వలె ఉన్నారు సింహం తోడేళ్లు ఇలా మారిపోయారు ప్రజలు అధికారులు ప్రవక్తలు మరియు దాని ప్రవక్తలు మొదటి యాజకులు తర్వాత అధికారులు తర్వాత ప్రవక్తలు వ్యర్థమైన దర్శనములు కనుచు ఈ హోవా ఏమియు సెలవు ఇయ్యనప్పుడు ఏమి చెప్పట్లేదట ఆయన కానీ వాళ్ళు చెబుతున్నారట ప్రభుని హోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు అని చెప్పుచు వట్టి సోదెగాండ్ర అయ్యి జనులు కట్టిన మట్టి గోడకు గచ్చు పూత పోస్తున్నారట చూస్తారా వాళ్ళు చేసేవన్నీ కూడా రైట్ అని చెప్పేసి స్థిరపరుస్తున్నారట తప్పును ప్రోత్సహిస్తున్నారట ఎవరు వీళ్ళు ప్రవక్తలు మరియు సామాన్య జనుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమవుతారు చెప్పండి ఇప్పుడు యాజకులు అలాగే ఉన్నారు అధికారులు అలాగే ఉన్నారు ప్రవక్తలు అలాగే ఉన్నారు ఇంకా సామాన్య జనుడు పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి సామాన్య జనులు బలాత్కారము చేయించు దొంగిలించుదురు వారు దీనులను దరిద్రులను హింసించుదురు అన్యాయంగా వారు పరదేశాలను బాధించుదురు ఇదండి విషయం ఇలా అయిపోయిందట దేశం పరిస్థితులు అయిపోయింది పైగా ఏ దేశం అమ్మది దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న దేశం ఎరుషలేము పట్టణం ఉన్న దేశం అది ఏమైపోయిందో చూడండి దేవుడు బాధపడుతున్నారండి ఏమండి ఎందుకు ఈ విషయాలు దేవుడు మనతో చెబుతున్నారంటే నీవు హితబోధను సరిగా హృదయంలోనికి తీసుకుని బ్రతకపోతే దేవుళ్ళో ఉన్న నువ్వు కూడా నాశనం అవుతున్న పట్టణంలాగే ఉంటావు దేవుడు మనల్ని దేంతో పోలుస్తారు తెలుసా ఎరుషలేం పట్టణంతో పోలుస్తారు మనల్ని ఆయన నమ్మిన ప్రజల్ని నూతన ఎరుషులేమంటాడు ఆయన మనల్ని పాత ఋషులేమో దేవుని మందిరం ఉన్న చోటు అయితే నూతన ఋషులేమో ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరు మనమే సంఘమే ఆ నూతన ఋషులేం కూడా ఏమవుతుంది ఇదిగో సాదృశ్య రూపంగా చూపిస్తున్నాడు దేవుని నమ్మిన మీలో పెద్దలు ఏమైపోతారో తెలుసా యాజకులు ఏమైపోతారో తెలుసా ప్రవక్తలు ఎలా మారిపోతారో గమనిస్తున్నారా కారణం ఏంటంటారా బోధ నువ్వు స్వీకరించలేదు దేవుని మాటలు నువ్వు హృదయంలోనికి తీసుకోలేదు దేవుని మాటలు ఎలా తీసుకోలేదు హృదయంలోనికి తీసుకోలేదు బళ్ళో ఎలా ఉంటుందంటే అండి స్కూల్లో పాఠాలన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత పరీక్ష పెడతారు ఆ పరీక్షలు అందరికీ వంద మార్కులు వంద మార్కులు వస్తాయా రావు దాంట్లో అరవై వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు యాభై వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు నలభై వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ముప్పై వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఇరవై వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు పది వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు సున్న వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఉంటారు ఉండరా 
అందరూ తరగతి గదిలో ఉంటారు అందరూ పాఠాలు వింటారు కానీ పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఎందుకు మార్కులు తేడా వచ్చినాయి అమ్మ చెప్పండి సరిగ్గా వినలేదు అట మీరే అంటున్నారు మరి మీలో కూడా అలా ఉంటారా ఉండరా ఎలాగా సున్న వచ్చిన వాళ్ళు ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు పది వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు తారతమ్యం మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత చెప్పిన మాట ఎవరు మరి ఆ మాట చెప్పరు ఏదో నేను వినలేనట్టుగా సరిగ్గా వింటలేదని అంటారు ఏంటి ఎవరు వింటలేదు అంటే లోపం ఎవరిది జాగ్రత్త వినాలి వాక్యం అశ్రద్ధగా వినకూడదు ఆయన బాధ అర్థం చేసుకోండి ఎరుషులేం అంటే తన పట్టణం అండి అది మనం ఆయన సంఘం అండి మనలోనే పరిస్థితులు అలా మారిపోతే మనలోనే పరిస్థితులు అలా మారిపోతే ఇక సామాన్య జనుల పరిస్థితి ఏంటండి బాధను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆయన ఎలా ఉండాలని నిన్ను నేను కోరుకున్నాను నా పక్షంగా నువ్వు ఉంటే ఎలా ఉండాలని కోరుకున్నాను కానీ నువ్వు నాకు నీకు తెలియకుండానే నా పక్షంగా ఉన్నాననుకుంటూనే నువ్వు పరపక్షమైపోతున్నావు విరోధిని ఇన్ని విధంగా మార్చేస్తున్నాడు విరోధిని ఇన్ని విధంగా మార్చేస్తున్నాడు మొదట్లో దేవుడిని అమ్మని కొత్తలో ఏమన్నా ఎంతో నేర్చుకోవాలని ఎంతో ఆసక్తిగా అండి ఎక్కడ వాకింగ్ చెబుతున్నా సరే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం వచ్చేస్తుంటాం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం రాసుకుంటూ ఉంటాం అంతా చేస్తుంటాం ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత చూడండి నోడుస్తీయం రాసుకోము తర్వాత ఇంకా చెబుతుంటే చెప్పండి ఏమొస్తుంది మీకు తెలిసి ఏమొస్తుందో ఏమొస్తుందమ్మా ఏమంటారు అంటే కొన్నాళ్ళకి ఏమవద్దంటే పాపం అలవాటు అయిపోయి స్వరం ఏ స్వరం నా స్వరం చాలా నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది విచిత్రం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసాలు నిద్ర పట్టట్లేదట పాపం మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పాపం బాధ చెప్పుకుంటుంది ఏం నిద్ర పట్టట్లేదండి అంటుంది అమ్మ ఎందుకు నిద్ర పట్టట్లేదంటే ఈ మధ్య కొంచెం పనులు అయ్యి ఉండి చర్చికి రాలేకపోతున్నానండి అందుకేనేమో దేవుడికి కోపం వచ్చినట్టు ఉందండి మీరు కాసేపు వాకింగ్ చెప్పండి పాస్టర్ గారు నాకు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అందట ఎంత ఆశపడి ఎక్కడి నుంచో నడుచుకుంటూ వచ్చింది మీ పాపం అని అమ్మా కూర్చోమ్మా వాకింగ్ చెప్తున్నాను వాకింగ్ చెప్తున్నాడట అప్పుడు గుర్రు పెట్టిన తర్వాత ఉందట ఇప్పుడు వాకింగ్ చెప్తుంటే అండి అంటే ఎన్నాళ్ళు ఇవిడికి నిద్ర పట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ వాక్యానికి అలవాటు పడిపోయింది నిద్ర ఆమె నిద్ర ఎంత అవినాభావ సంబంధం వచ్చేస్తో తెలుసండి మనకు మీకు నాకును ఆయన మాట నాకుతే ఏదో కింద ఉంటుందండి నిద్ర కూడా రావట్లేదు అంటుంటారు నేనే అనుకుంటాడు వాక్యం అంటే అంత ఆసక్తి కలిగి ఉంది తల్లి అనుకుంటాను నేను కాదు కాదు అలవాటు అయిపోయి జోలపాట పాడపోతే చిన్నపిల్లడు వెళ్ళి నిద్రపోవడం నా వాక్యం వినకపోతే మీకు నిద్రపడదు మీకు అర్థమైందా ఏమన్నా ఇంటి దగ్గర ఉంటే నిద్రపోతామండి ఏమన్నా ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా భోజనం బాగా తినేసిన తర్వాత ఇలా కూర్చొని నిద్రపోయారా నిద్ర రాదు ఇలా వరికి ఏదో పక్క పడిపోతాం అవసరం అయితే తప్ప ఇలా కూర్చొని మాత్రం నిద్రపోం సన్నిధిలోనే చేస్తాం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పండి మీకు బెంగ ఉండదండి నేను నిజం చెప్తున్నాను ఈ మాట్లాడుతుంటే ఏం పోద్ది మీకు మనసు ప్రశాంతంగా తేలికగా ఉంటుంది ఎందుకు ఈ సౌలభ్యం మనకంటే సాతా నిద్రపుచ్చుతాడండి అలాగే ఈ పాస్ట్ గారు కంగారు పడుతుంటే చూడండి అమ్మా చూడండి జాగ్రత్తగా వినాలి వాక్యం ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను పాయింట్ చెప్పినా పాయింట్ చెప్పండి చాలు ఏంటది దేవుని పక్షంగా ఉన్న మనం ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే పరపక్షమైపోతాం చెప్పండి చెప్పండి ఏమ్మా నీ దగ్గర రమ్మన్నావా ఇప్పుడు చూడండి అడిగాను చెప్పలేదు మీరు నాకు దేవుని పక్షంగా ఉండడానికి సిద్ధపడి ఆయనలోనికి వచ్చిన మనం మనకు తెలియకుండానే పరపక్షంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటి సరిగ్గా చెప్పండి అదండి అర్థమైందండి వాక్యం సరిగ్గా వెనక మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలుసు తెల్లారుజామును మాట్లాడినట్టుగానే ఆదివారం నాడు కూడా మాట్లాడితే ఎంత చక్కగా ఇంటి దగ్గర ఉండి వింటాం కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మీలో కొంతమంది నిద్రపోతున్నారని నాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది ఆకాశ్రామని చెప్పాడు నాకు నిజమేనా ఈ మధ్య మీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు నాకు అతను బాబు నువ్వు ఏదో పెద్ద వినేస్తున్నారు అనుకుంటున్నట్టున్నావు మొన్న సౌండ్ వినపడ్డదా నీకు అంటున్నాడు వినపడ్డది ఏదో గురు గురుమని అన్నాను నువ్వు అది ఏంటనుకుంటున్నావు ఫోన్ దగ్గర పెట్టి నిద్రపోతున్నారు నువ్వు వాకి వినేస్తున్నారు అనుకుని నువ్వు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నట్టున్నావు అంటున్నాడు నన్ను 
మా వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కదా అడిగి చెప్తారని చెప్పాను నేను అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ అనుకోండి మధ్య మధ్యలో అడుగుతున్నాను కదా మరి ఏంటమ్మా అది ఎలా పరపక్షం అయిపోతావమ్మా ఇప్పుడు దైవపక్షమే కదమ్మా నువ్వు అని అడుగుతున్నాం కదా అయ్యమయం అవుతున్నారు మధ్య మధ్యలో అదే ఫోన్లో అయితే బాధలు ఉండవు మనకి జాగ్రత్తగా వినండి ఎలా అయిపోతామంటే వాక్యం సరిగ్గా వినందున ధర్మశాస్త్రం నీకు దూరం అయిపోయినందున నిన్ను మండించే వాక్యం నీకు చేరు కానందున ఒక బ్యాచ్ ఉందట తిమోతి పత్రులు చెప్తాడు పౌల్ గారు ఆ బ్యాచ్ పేరే ఏంటండి అది బ్యాచ్ పేరు దురద చెవులట ఏంటి ఏం చెవులమ్మా దురద చెవులట అది దురద చెవులు అంటే ఆ చెవులకి ఏదో దురద ఉండి అసలు గోక్కుంటారు అనుకున్నారు కనుక అది కాదు ఈ బోధ కఠినంగా ఉందండి అనలేను అంటారు వాళ్ళు అదే చూడండి ఎవరినైనా బయట వాళ్ళు అంటుంటే ఏ సంగతులైనా బయట సంగతులు చెబుతుంటే కనుక వాళ్ళకి ఎంతో హాయిగా ఉంటుందండి అలాంటి బోధకులను కోరుకుంటారు స్వకీయ నాశనమునకు అంటాడు ఆయన ఎందుకు దైవపక్షంగా ఉన్న మనం పరపక్షం అయిపోతున్నామంటే ఆయన మనకు అనుగ్రహించుచున్న మాటలు మనకు కాదనుకున్న తప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నాం మనం అవి సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోతున్నాం నీ హృదయమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకో దానిలో నుంచి జీవదారులు బయలుదేరతాయి నీ హృదయంతో నా మాటలు పట్టుదల కలిగి పట్టుకో అంటాడు ఆయన అలాంటి పట్టుదల మనకు లేదు ఈరోజు నామమాత్రంగా వింటున్నాం ఆయన మాటలు మనం అలా ఉంటే ఏమైపోతామో తెలుసా సంసోను ఏ విధంగా అయినా దెబ్బతిన్నారో అంతకంటే ఘోరంగా దెబ్బతింటాం మనం మనల్ని నడిపించేవాడు ఎవడో తెలిసి ఇప్పుడు పరపక్ష మందు ఉన్నాడు బైబిల్లో ఒకటి ఉంటుందండి వెలుగుదూత వ్యాసి వేసుకుని వస్తాడట ఎవరు నల్లోడే తెల్లబట్టలు వేసుకుని వస్తాడట ఎవడో నల్లోడు అబ్బో అది ఏ బట్టలు వేసుకు వస్తాడు అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఈయన ఏదో పెద్ద భాషల గారిలాగా ఉన్నాడండి బాబు బాగా అలిసిపోయినట్టుండి అందుకే ముఖం అంతా నలబడిపోయింది అనుకుంటాం మనం అయిపోద్ది అంత జీవితం వెలుగుదూత ఏది ప్రయోజనకరమో ఏది సరి చేస్తుందో అది అందకుండా చేస్తున్నాడు అప్పువాది అది అందుతున్నా సరే మనల్ని చూడండి మళ్ళా వాడి పక్షం చేసుకోవడానికి ఎన్నో ప్లాన్లు వేస్తున్నాడు మనం వాడి పక్షం అయిపోతాం అసలు యాజకులు అధికారులు ప్రవక్తలు సామాన్యులు చూసారా ఈ లిస్ట్ అంతని వీళ్లే ఈ విధంగా మారిపోతుంటే వాడి చేతుల్లో పడి అసలు మనల్ని ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నట్టు మనల్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నట్టు మనల్ని ఎలా ఉండమంటున్నట్టు చూద్దామండి ముప్పై వచ్చను నేను దేశమును పాడు చేయకుండానట్లు ఏంటి వీళ్ళందరూ దేశంలో ఉన్నారు కనుక నేను ఏం చేస్తాను దేశాన్ని పాడు చేసేస్తాను అలా నేను పాడు చేయకుండా ఉండినట్లు ప్రాకారములు దిట్టపరచుటకును బద్దలైన సందుల్లో నిలుచుటకును తగిన వాడు ఎవడని నేను ఎంత విచారించను ఒకడైనా కనబడ్డం లేదు ఏమంటున్నాడు అండి ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని చేతపట్టి మోకరిల్లి బద్దలైపోయిన బండ సందుల్లో నిలిచి మొర్ర పెట్టేవాడు ఒక్కడ కూడా లేడంటున్నాడు ఆయన బాధపడుతున్నాడు అంటే మనలో ఆత్మీయులు లేరంటున్నాడు ఆయన ఒక్కడుంటే ఏం చేస్తాడైనా ఒక్కడుంటే దేశాన్ని నాశనం కాకుండా కాపాడతాడట యాజకులు చెడిపోయిన ప్రవక్తలు చెడిపోయిన అధికారులు పాడైపోయిన సామాన్యులు దుర్మార్గం చేస్తున్నా మొర్ర పెట్టి మోకరించి మొర్ర పెట్టేవాడు ఒక్కడ కనుకుంటే దేశంలో ఆ దేశం మీదకి శిక్ష రాకుండా నేను ఆపుతానంటున్నాడు ఆయన అబ్రహాం గారి కాలంలో దేవుడు సుధుమ కుమరాలను నాశనం చేయడానికి కానీ అబ్రహాం గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాం గారు ఎంతమంది అడుగుతున్నాడు అండి యాభై మంది నీతి మంతులు ఉంటే సుధుమ కుమరాలను నాశనం చేస్తావా ప్రభు చేయను అన్నాడు ఆయన తర్వాత నలభై ఐదు మంది ఉంటే అన్నాడు ఆయన చేయను నలభై మంది ఉంటే చేయను ముప్పై మంది ఉంటారేమో ప్రభు సరే ముప్పై మంది ఉన్నా సరే ఆ పట్టణాలు నేను కాపాడుతాను ప్రభు ఏమనుకోకు దూలి లాంటి వాడిని మాట్లాడుతాను ఇరవై మందే ఉంటారేమో ఇరవై మంది ఉన్నా సరే పాడు చేయను నీ సన్నిధిలో మాట్లాడడానికి అర్హత లేను నేను చివరిసారిగా మాట్లాడుతున్నాను పది మంది ఉంటే కనుక పాడు చేయకూడదు అనుకోండి పది మంది ఉన్నా సరే సుధుమ గుమర్ర పట్టణాలను వ్యభిచార పట్టణాలను నేను నాశనం చేయను అన్నాడు ఆయన ఎంతమంది ఉన్నారు ఉన్నారా పది మంది లేరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కడే ఎవరు లోతు లోతు 
ఆ నీతి మంత్రుని బయటికి తీసుకొచ్చి సుధమ గుమర్ర ప్రాంతాలను నాశనం చేశారు దేవుడు ఒక్కడున్నా సరే ఆ పట్టణాలు రెండింటినీ పాడు చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు దేవుడు ఒక్కడుంటే చాలు పట్టణాన్ని పాడు చేయని అంటున్నారు ఆయన అంటున్నారు ఇప్పుడు యాభై మందిని అడగలేదు ఆయన ఒక్కడు ఒక్కడు ఆ ఒక్కడు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన ఏమైనా ఇంతమంది ఉన్నాం కదా మనం మనలో ఎంతమంది కనబడతారు తెలిసే ఆయనకి ఒక్కడు ఆ ఒక్కడెవరు ఎప్పుడు కూడా మనం మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం అది మంచిదేలండి లే లేకపోతే విభేదాలు వచ్చేస్తాయి కానీ దేవుని కోణం ఆలోచించాం అనుకోండి ఒక్కడు నాకు దేవుడు పరిచయం అయిన తర్వాత దేవుడిలోకి నేను వచ్చిన తర్వాత దేవుడు ప్రత్యేకించి ఒక్కడి మీద దృష్టి ఉంచుతాడన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడెప్పుడో రెండు వేల ఒకటి రెండు ఆ ప్రాంతంలో నేను తెల్లవారుజామే లేచి దేవునికి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టేవాడిని ఒక చిన్న ఈర్ష ద్వేషం ఉంది నాలో అదేంటో చెప్పమంటారా ఇంకెవరైనా ఎదిగితే చూడలేనండి నేను అది అసలు విషయం నిజం నా భార్య రెండు గంటలు లేచింది అనుకోండి అప్పుడే ఎందుకు పడుకో అంటాను అరగంట నేను లేచిపోతాను దీనే ఫస్ట్ లేవాలి అందరికంటే ముందు లేస్తాను నేను నేను దేవుడిలోకి వచ్చిన కొత్తలో నేను మామూలుగా ఆరు గంటలకు అలా లేచేవాడిని మా అక్క నాలుగు గంటలకు నాలుగున్నరకు లేచేదండి నాకంటే ముందు ఆవిడ దేవుళ్ళు ఆ ఛాన్స్ నేను మిస్ చేసుకోకూడదని నేను మూడున్నరకు లేచేవాడిని సార్ ఇంట్రెస్ట్ అది మనం ఏమనుకుంటాం ఆవిడ లేస్తుందండి మూడు గంటలు లేస్తుందండి ఆవిడ మరి నువ్వు ఇంకా ఆవిడ లేస్తే సరిపోద్దు కదండి అలా ఉండదు దేవుని దగ్గర భార్య భర్త బిడ్డ ఇవన్నీ ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు ఇక్కడే మరణం తర్వాత నీకు ఇచ్చే స్థానం ఏంటో తెలుసా దేవుని తనయుడు నువ్వు అక్కడ నిన్ను ఎవరు యావండని పిలవరు నీ బిడ్డల నాన్న అని పిలవరు అక్కడ అక్కడ అందరము దేవునికి పిల్లలం అందరము పిల్లలం అయిపోతాం ఇక్కడ ఈ బంధం ఇక్కడే ఇప్పుడు ఆ బంధంలోనికి వెళ్ళిపోతే ఈ బంధానికి మనం ఏదో విలువిచ్చి నువ్వు లేస్తే సరిపోద్ది అంటున్నావు ఏంటి పోటీ ఉండాలి పోటీ తత్వం ఉండాలి ఇప్పుడు నేను మూడు గంటలు లేస్తుంటాను నేను మూడు గంటలు లేచిన తర్వాత ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు లేపుతుంటాను అందరు నేను నాకు బలే ఉంటుందండి ఆనందంగా నేనే ఫస్ట్ నేనే ఫస్ట్ అని ఇంట్రెస్ట్ అది ఇంట్రెస్ట్ దేవుని కలుసుకోవాలి దేవుని మాటలు ధ్యానించాలి ఎందుకంటే ఆ ఒక్కడు నేను అవ్వాలని పట్టుదల నాకు ఈ పాఠం చెప్పేస్తున్నాను కానీ మీకు కూడా ఇదే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుందేమో రేపు నుంచి ఇంకా పెద్ద నాన్నగారు నేను అయితే రెండు గంటలు ఇస్తాను అంటున్నాడు ఆయన బయట నుంచి మీకు ఏమైనా పట్టలేదు నాకేం పడుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు అంటే చిన్న విషయం అనుకుంటున్నారు మీరు అప్పుడప్పుడు చూడండి ఎవరో బంధువు నేను ట్రైన్ ఎక్కాను అర్ధరాత్రి కానీ దిగుతానేమో మరి ఏదోలాగా వచ్చేస్తాను ఇంటికన్నాడు అనుకోండి ఇంకా రాత్రి నిద్రపడదు మనకి ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంటో అని కంగారు ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు ట్రైన్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఏ స్టేషన్ అది మనకెందుకు నిద్రపట్టట్లేదు అర్ధరాత్రి వస్తాడేమోనని కానీ మరి దేవుని విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకి ఈరోజు ఎందుకు లేదు అర్థం కాలేదు దేవుడు అంటే నీకు లోకంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో దేవుళ్ళలోనికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే తంతు కూర్చోలేనంటావు లేవలేనంటావు ప్రార్థించలేనంటావు మోకరించలేనంటావు ఉపవాసం ఉండలేనంటావు ఏవో సాకులు చెప్తుంటావు మరి నువ్వు దేవునితో ఉండలేకపోతున్నావు అని సంగతి నీకు అర్థమవుతుందా దేవునితో ఉండలేకపోతున్నావు దేవుడు ఏమంటున్నారు తెలుసా ఒక్కడుంటే చాలు ఎరుశ్రీలను కాపాడేస్తానంటున్నారు ఆయన ఇరిమియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నేను చూద్దాం ఇరిమియా గ్రంథం ఎరుషలేము వీధులలో ఇటువంటి పరిగెత్తుచు చూచి తెలుసుకోండి దాని రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి న్యాయము జరిగించచ్చు న్యాయము జరిగించచ్చు నువ్వు చదవకరా నాన్న బాబా నమ్మకముగా ఉండ ఎత్తినించుచున్న ఒకడు 
నీకు కనబడిన ఎడల నేను క్షమించేస్తాను దేన్ని ఎరుచులేం పట్టున్నాను అంత యహోవా జీవముతో అనే మాట పలికిన నా పదమే నా పేరే ఉపయోగించుకుంటున్నారు కానీ మోసం దగ ఒక్కడు ఒక్కడు మీ ప్రాంతాన్ని దేవుడు కాపాడాలంటే ఒక్కడు ఉన్నాడా బండ సందులలో ఉండి మొర్ర పెట్టేవాడు అయి ఉండాలి వాడు అంటే బండ సందులు అంటే అర్థం ఏంటనుకుంటున్నారా దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి దేవుడు కత్తెత్తితే మీరు అక్కడ మోకరించి మొర్ర పెట్టేవారై ఉండాలి ప్రభువా నా దేశాన్ని క్షమించండి ప్రభువా ఆత్మను రక్షించండి గోజేడవాడై ఉండాలి అట్టివాడు ఒక్కడున్నా చాలు నీ కుటుంబం అంతా సురక్షితంగా ఉంటుంది నీ కుటుంబం నీ గ్రామం నీ ఉన్న సమాజం సురక్షితంగా ఉంటారు ఎవరిని బట్టో తెలుసా అలా మొర్ర పెట్టేవారిని బట్టి అలా మొర్ర పెట్టేవారిని బట్టి గోజాడేవారిని బట్టి అలా మనం ఉన్నామా అలా మనం ఉన్నామా అలా లేవనుకోండి మనము కూడా యాజకుల్లో ఒకరిలా ప్రవక్తల్లో ఒకరిలా అధికారుల్లో ఒకరిలా సామాన్యుల్లో ఒకరిలా మారిపోయి పరపక్షమైపోతాం ఏమైపోతాం పరపక్షమైపోతుంటాం అలా ఉన్నాం అనుకోండి దేవుని పక్షమై ఉంటాం మీరు పరపక్ష మంది ఉంటారా దేవుని పక్ష మంది ఉంటారా దేవుని పక్షంగా ఉంటే ఎలా ఉండాలి దేవునితో ఉండాలి ఆయన కలిగి జీవించాలి ఆయనకి ఇష్టమైనట్టు ప్రార్థన చేయాలి ఆయనకి ఇష్టమైనట్టుగా మన భక్తి జీవితం ఉండాలి మనకు నచ్చినట్టు మనం చేయకూడదు కొన్ని మాటలు చూడండి యష్యా గ్రంథం యాభై ఒకటవ అధ్యాయం యష్యా గ్రంథం యాభై ఒకటవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడు అప్పుడు లేకపోయాను ఎవరు లేరటండి ఎరుషులేములో పుట్టిన వారిలో ఎవరు కూడా ఎరుషులేం పట్టణ ప్రజలకు దారి చూపలేకపోతున్నారట దారి చూపగలవాడు అప్పుడు లేకపోయాను ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయ్యి పట్టుకునేవాడు అప్పుడును లేకపోయాను లేకపోయాను అందుకే క్రోధ పాత్రలోనిది త్రాగి మొత్తిల్లిపోయిందట ఆ పట్టణం తను ఆదుకునేవారు ఎవరు కనబడలేదంటున్నాడు ఆయన ఇరవై రెండో వచ్చును నీ ప్రభకు యహోవా తన జనుల నిమిత్తం వ్యాధ్యమాడు నీ దేవుడి లాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇదిగో తూలి పడజేయు పాత్రను నా క్రోధ పాత్రను నా చేతిలో నుండి తీసివేసి ఉన్నాను నీ వికను దానిలో నుండి త్రాగవు నిన్ను బాధపరచు వారి చేతిలో దాన్ని పెడతాను అంటున్నాడు ఆయన చూడండి నువ్వు అయిపోయావు నువ్వు వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోతున్నావు నిన్ను బబులో నీళ్ళు పట్టుకుపోతున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే నీ పరిస్థితి బాగాలేదు ఒక్కడు నీలో ఉండి మొర్ర పెట్టేవాడు ఉంటే నిన్ను నేను కాపాడుతాను ఎవరు లేరు శత్రువు నిన్ను పట్టుకుపోతున్నాడు శత్రువు చేతులకు అప్పగించేస్తున్నాడు దేవుడే దేవుడే అప్పగించాలండి శత్రువు చేతికి శత్రువుకి అధికారం ఉండదు లేకపోతే మన పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు దేవుడు అప్పగించేస్తున్నాడు ఆయన జాలి పడే దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళి కనుక మనం పశ్చాత్తపడితే మనము మన బ్రతుకును బట్టి ప్రాధేయపడగలిగితే దేవుడు కృప చూపుతానంటున్నారు అదే యష్యా గ్రంథము యష్యా గ్రంథము అరవై మూడవ అధ్యాయము అరవై మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన నేను చూచి ఆశ్చర్యపడితే నీ సహాయం చేయవాడు ఒకడును లేకపోయాను ఆదరించేవాడు ఎవడును లేకపోయాను కావున నా బాహు నాకు సహాయం చేసిన నా ఉగ్రత నాకు ఆధారమయ్యను నేను కోపడ్డాను అదే నాకు ఆధారం అయ్యింది అంటున్నాడు ఆయన ఆయన కోపడితేనికి ఆధారం ఎలా అయింది ఆయన కొడితే ఆయనకి ప్రతిఫలం వస్తుందట ఆయన మనల్ని కొడితే ఆయనకి ప్రతిఫలం వస్తుందట ఎందుకంటే మనం మనసు మార్చుకుంటాం కనుక ఈ పట్టణాన్ని బబులో నీళ్ళ చేతికి అప్పగించేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో దేవుడంటే భక్తి మొలకెత్తింది ప్రేమిన వల్ల దేవుడంటే భక్తి 
ಮೊಲಕೆತ್ತಿಂದೆ ಇದೇ ಶ್ಯಾಗ್ರಂಥಂ ಯಾವೆ ತೊಂಬದವ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಹಾರೋಚನ ಸಂರಕ್ಷಕುಡು ಲೇಖಪೂಟನ ಸೂಚನೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಲೇಖಕುಂಟ ಸೂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಯನ ಬಾಹು ಆಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಚೇಸಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಜಲು ನಾಶನಮೈಪೋತುಂಟೆ ಕಾಪಾಡಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅವಡು ಲೇಡು ಬಂಡ ಸಂದುಲೋ ನಿಲ್ಲಿಚಿ ಮರ್ರ ಪೆಟ್ಟೆವಡ ಅವಡು ಲೇಡು ಕಾನೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಅಕ್ಕಡ ಭಕ್ತಿ ಪರಡು ಲೇಚಾಡು ಆಯನ ಅವರು ತಿಳಿಸ ದಾನಿಯಲು ಗಾರು ದಾನಿಯಲು ಗಾರು ಪ್ರೇಮಿನ ಮರಲರ ಆಯನ ಅವರಂಡಿ ದಾನಿಯಲು ಗಾರು ಬಂಡ ಸಂದರುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊರ್ರ ಪೆಟ್ಟೇವಾಡು ಅಂಟೆ ದೇವುನಿ ಪಕ್ಷಂಗ ಒಕಡು ತಯಾರಯ್ಯಾಡು ಅಕ್ಕಡ ದೇವುನಿ ಆಲೋಚನತೋ ಬ್ರತುಕುತ್ತಾಡು ದೇಶಂಕಾನಿ ದೇಶಂಲೋ ಸ್ವದೇಶಂಲೋ ಬ್ರತುಕೇವಾಡು ಲೇರು ಈರೋಜು ದೇಶಂಕಾನಿ ದೇಶಂಲೋ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರತುಕಡ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಾಡೋ ತಿಳಿಸ ಯವ್ವನಸ್ತುಡು ಓ ಪದಿಹೇನು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಉಂಟಾಯೇಮೋ ಬಹುಶಃ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾಡು ದೇವನ ಕೊರಕು ಏದೋ ತಪ್ಪುಡು ಬೋಧನೆ ನೇರ್ಪುತ್ತನಾರು ಆ ದೇಶಂಲೋ ಅವೇಮೀ ಪಟ್ಟನಟ್ಟುಗಾ ದೇವನ ಕೋಸಂ ಆಲೋಚಿಸ್ತು ರಾಜುಗಾರು ಪೆಡುತ್ತನ್ನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಭೋಜನಾನ್ನಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸಾನ್ನಿ ಒದ್ದನ್ ಚೆಬ್ಬುತ್ತನಾಡು ಎವಡನ್ನು ಒದ್ದನ್ ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟಾಡ ತಿರುವೇನಾಡು ಒದ್ದನ್ ಚೆಬ್ಬುತ್ತನಾಡು ಮೀರು ದೇವನ ಕೊರಕು ಬ್ರತಕಟ್ಟಂಲೋ ಏದೋ ಒಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ದೇವುಡು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾರು ಮೀ ಚೇಯಿ ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ಆಯನ ಆಯನ ಮೀಕು ಏ ಲೋಟು ರಾನೆವಡು ನೀನು ಚೇಯಗಲ್ಲ ಏನೋ ನಾಕು ತಿಳಿದು ಕರಂಡಿ ಈ ರೋಜು ನುಂಚಿ ಇದಿಗೋ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಚಲ ಯಥಾರ್ಥಂಗ ಉಂಡಾಲ್ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದು ಮಾನೇಸ್ತಾನೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಡೇ ದೇವುಡಿಗೆ ತೋಡೈ ಉಂಟಾಡು ನಿಲಬೆಡ್ತಾಡು ದಾನಿಯಲ್ ಗಾರು ಅಂಟನಾರು ನಿನಕ್ಕ ರಾಜು ಭೋಜನ ಮೊಟ್ಟನು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವು ನೀನು ಪಾನಂ ಚೆಯ್ಯನು ಅಂಟನಾಡು ಆಯನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅನ್ನ ತರವಾತ ಏನು ಜರುತ್ತದೆ ಅಂಟೆ ದೇವನ ಕೋಸಂ ಒಕ್ಕ ಲೇಚಾಡ ಲೇಸ್ತೇ ಮರಳಿ ಈ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಂದು ಜರುತ್ತದೆ ಅಸಲು ಏಂಟಿ ವಿಷಯ ದೇವನು ಉದ್ದೇಶ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರ್ತಂದೆ ಇದಿಗೋ ಮೊರ್ರ ಪೆಟ್ಟೆವಾಡು ಒಕ್ಕ ಲೇಚಾಡು ಮೊರ್ರ ಪೆಟ್ಟೆವಾಡು ಒಕ್ಕ ಲೇಸ್ತೇ ಪಟ್ಟಣಾನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಚೇಸಾಡು ಆಯ್ನ ಏ ವಿಧಂಗಾ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಡು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾಡು ಮರಲ ಭಕ್ತಿ ಬರಲು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತಾರು ಅಸಲು ಮನಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕು ದೇವುಡಿ ಮಾಟಲು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದೇಶಮ ಏಂಟಿ ಮನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರತುಕುತಾಮನಿ ಮನ ಜೀವಿತಾಲೋ ಕಲಿಗೇ ಪ್ರಮಾದಾಲ ಏಮನ್ನ ಉನ್ನಾಯಾ ಉಂಟೇವೇಂಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ಭಕ್ತಿಲೋಂಚ ಅವರನ್ನ ಪಡಿಪೋತವ ಮನಲೋ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಂ ಭಕ್ತಿಲೋ ನಿಲ್ಬಡ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಗಲುತಮ ದೈವ ಪಕ್ಷಲೋ ಮನ ಉಂಟೇ ಮನ ಮನ ಪಕ್ಷಂಗ ಅನೇಕಲು ಹಚ್ಚ ಅವನ ದೈವ ಪಕ್ಷಲ ಜಾರ್ತಾರ ಲೇದ ಪರಪಕ್ಷ ಮಂದು ಉಂಟೇ ಮನವಾರಿನ ಕೂಡ ಪಟ್ಟುಪೋತಮ ದೇವನಿಕಿ ಅಪವಾದಿಕಿ ಮನುಷ್ಯಲ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಜರುಗುತ್ತನ್ನ ಒಕ ಪೋರಾಟಮಿದೆ ನು ದೇವನಿ ಪಕ್ಷಂಗ ಉನ್ನವ ಪರಪಕ್ಷಂಗ ಉನ್ನವ ದೇವನಿ ಪಕ್ಷಂಗ ಉಂಟೆ ದೇವುಣ್ಣಲೋ ನೀನು ನಿಲಬಡೆ ವಿಧಾನಂ ವೇರೆಗಾ ಉಂಟದು ಪರಪಕ್ಷ ಮಂದುನ್ನ ವಾಡವೈತೇ ನೀ ವಿಧಾನಂ ವೇರೆಗಾ ಉಂಟದು ನೀವೆವರಿ ಪಕ್ಷ ಮಂದುನ್ನವೋ ಅದು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೋಲೇಕಪೋತೆ ಕನಕ ನೀ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥಂ ಲೇಕೊಂಡೇ ಪೋತದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊನಿ ದೇವುಡು ನನ್ನೆಂದಕ್ಕು ರೇಪುತ್ತನಾಡು ಈ ಮಾಟಲನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡಮನೆ ಅಂಟೆ ದೇವುಳ್ಳೋ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕದ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಲಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾಲು ಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಾಲಿ ರೆಂಡೋ ಭಾಗವಲ್ಲ ಮಾಟ್ಲಾ